think that is there a God? Like somebody asked me this question before that what if reason leads you away from God? That what if somebody does reason and the result of their reason is now nah, Islam ain't true. A lot of people in your position might take Pascal's wager. They might say, I don't know whether I'm right or wrong. Yes. But if I accept the possibility of there being a purpose and a God, I, I can't lose either way because if there isn't, I've lost nothing, and if there is, I gain. Yes. Why haven't you done that? Well, I've, I thought about Pascal's wager and wrote about it in my book long before I became possibly mortally sick. And what I said about it was this. Shall we just quickly state what it says? I yes, mean, please. Well, Pascal was a great mathematician and one of the founders of probability theory, actually. I think it's his lowest point is what's called his wager or sometimes his gambit, where he says, <clears throat> rather like a huckster, what have you got to lose? You win everything if you bet on God and you've everything to lose if you're wrong. Well, what does this involve, if it's correct? It involves a very cynical God and a rather stupid one who will say, ah, I noticed you make a profession of faith just there, and I also, because I'm God, I know why you did, because it was in the hope of winning favor with me. Well, that's fine. You'll therefore get it. That seems to me a rather contemptible thing, and necessarily, therefore, to entail a rather contemptible human being who says, I don't really believe this. I have no faith. But what uh, can I lose by pretending to God that I do? I might get a break. I mean, this is pretty low, isn't it? If I'm surprised to find when I pass on from the sphere of tears that I'm facing a, a tribunal, which you notice, by the way, you're not allowed to bring a lawyer. There's no jury. There's no appeal. I mean, this is all altogether unattractive. Why people want it to be believed their God is this way, I don't know. But suppose that I'm there. It may be a one-person tribunal, depending on your view of the Trinity. I would say I hope you noticed that I didn't try and curry favor, that I was uh, honestly unable <clears throat> to believe in the claims made by your human spokespersons. Now do I get uh, any understanding? And if that doesn't work, well, then I don't know what would. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد طبعا هذه سلسلة اجتهاد بعض الأخوة في رسال رسائل للشباب لأنني أرى يعني أن الشباب مظلومون لأنه لا يسمع لهم كثيرا وربما خاصة عندنا في, في المملكة في المملكة العربية السعودية هناك بعض ال أخبار الصحف تزعم أو تقول بأن هناك أكبر أو أكبر دولة عربية فيها إلحاد في المملكة العربية السعودية طيب هل ننتظر إلى أن تأتيهم إجابات مقنعة أم نحاول أن نرسل رسائل للشباب الرسائل الأولى حول الإلحاد تقريبا سنجعلها لأنه من خلال اتصالات معي من بعض الأخوة الذين يزعمون أنهم ملحدون أو يزعمون أنهم ربوبيون يعني يعترفون بالله عز وجل ولكن النبوة المحمدية لا يعترف بها ليس ولا بالقرآن وكذا يعني معظم العلامة الفارقة في جميع هؤلاء التي وجدتها أنهم يعتبرون الواقع هو الإسلام وهذه مشكلة أن أن واقعنا التراثي والتقليدي هو الإسلام ليس عندهم أي استعداد لمعرفة الإسلام الأول أو البحث عنه أو توظيف القطعيات أو البداية بها على طول يعني عندهم أنه يعني شبهات في ظني أنهم لو تعبوا لو وظفوا نعم الله عليهم من سمع وبصر وعقل كذا لا يعني لكانوا أفضل طرحا يعني تجد واحد مثلا يتصل ويقول المسلمين يرون يحتج, يحتج علي بكتاب لابن باز في أن ال أن الشمس تدور حول الأرض وأن هذا فكر المسلمين وأن هذا كذا يا حبيبي طيب هؤلاء المسلمين الإسلام ما هو فلما أذكر لها بعض الآيات التي يعني قد يكون فيها شيء من السبق العلمي 
يذهب ويذكر رأي المحافظ طيب إذا إذا كنت ترى أن المسلمين هم الإسلام خلاص ما يحتاج على أي حال هذه النقطة الأولى كما ذكرت المسألة الثانية مسألة العلم والدين لا لا مشاحة بين العلم والدين يعني إلا في عقول أهل التقليد الذين ورثنا عنهم هذا التراث وأيضا في الملحدين الجدد أو الربوبين الجدد وهذا يحتاج إلى حقيقة يعني تطوير لفهم القرآن الكريم خاصة الرواية ممكن أن تقول فيها ما فيها بس اللغة القرآنية آسف أو اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن بحاجة أن يفهم من القرآن نفسه أن تفهم الإسلام من القرآن الشرك من القرآن الكفر من القرآن العقل من القرآن وهكذا له لغته الخاصة هذا صعب أن نشرحه الآن يعني ممكن أن في الرسائل القادمة أن نتحدث عن هذا بس كنموذج كنموذج الإسلام كنموذج الإسلام ما هو الإسلام في القرآن غير الإسلام في المذاهب الإسلام في المذاهب له أركان معروفة وكلمة ركن تسمية مذهبية بالمناسبة ليست تسمية شرعية فالإسلام في في القرآن الكريم لما تجمع جميع آيات الإسلام من القرآن ستجد أن له ثلاث مراحل وهي مراحل إنسانية طبيعية عقلانية سمها ما شئت وهذا يجب على الأخوة الذين يقول أنهم ملحدون أو يتوهمون أنهم ملحدون أو يظنون أنهم ملحدون عليهم أن يطبقوا هذا المرحلة الأولى مرحلة الإقبال المرحلة الثانية مرحلة التسليم المرحلة الثالثة مرحلة عمل الصالحات وهي تقريبا خمس خمسة أعمال يعني ربما نفصلها في وقت لاحق ربما من رسائل الشباب من رسائل الشباب ربما نكت عن معاني الكبرى الإسلام الإيمان الكفر الشرك النفاق وهكذا على أي حال إذا لما كيف عرفنا مثلا أن الإسلام كذا هذا سيأتي كيف عرفنا أن الإسلام يساوي الإقبال زائد التسليم زائد عمل الصالحات وأما الوسائل هذه الصلاة والصوم هذه وسائل هذه وسائل فلذلك إن أسلموا وإن تولوا ثم ذكر يعني ذكر الإسلام في مقابل التولي معنى هذا ضد التولي هو الإقبال وذكره الإسلام ضد الكفر وضد الكفر هو التسليم معنى هو التسليم ثم عمل الصالحات ذكر المعصية وذكر التفرق إلى قسوة القلوب في مجموعة على أي حال أن الواقع واقع الشباب في الإلحاد لو أن دائما أنا أخاطب الشاب أقول إن أنت ألحدت وأنت صادق فأنت مسلم بالمعنى القرآني انتبه كيف هذا هذا شيء غريب لا ليس غريبا ما دائما اتفقنا على أن الإسلام هو الإسلام أركانه في القرآن هو الإقبال الركن الأول أن تقبل على المعلومة بالصدق النية بجميع حواسك بالسمع بالبصر أن تنظر المعلومة نظرة صادقة هذا أول مرحلة أول ركن من أول مرحلة من مراحل الإسلام القرآني فلذلك في القرآن فإن أسلموا وإن تولوا إن أسلموا وإن تولوا إن أسلموا وإن تولوا طيب إذا ما تولوا يعني إيش؟ يعني أخذوا الحد الأدنى من الإسلام هذا واحد الموضوع الثاني التسليم إيش معنى التسليم؟ التسليم أن تسلم بالمعلومة التي تقتنع بأنها صحيحة ليس مض... لي... لن يطلب الله منك التسليم بمعلومة غير صحيحة أو لا تراها صحيحة تمام؟ التسليم بالمعلومة الصحيحة هذا التسليم لا بد أن ينعكس على العمل الصالح فلذلك عمل الصالحات في القرآن طبعا ف... ب... عدم التفرق لين القلوب إخباتها وهو عكس القس... القس وقسوة القلوب الطاعة وهو عكس المعصية وهكذا هذا هو الإسلام بالله عليك لو تعرض لأي ملحد في العالم وتقول له أن ديننا الإسلامي مش معناه معناه أن تقبل على المعلومة بصدق لاختبارها والتفكر فيها وتدويرها ثم تسلم بها إن كانت صحيحة ثم لا بد أن تنعكس على سلوكك أي واحد سيرفض هذا الإسلام أما أن تأتي له تقول عليك خمس صلوات في اليوم والليلة وعليك صوم رمضان ولا تعرف العلم هذه وسائل صحيح هي فرائض وهي شرائع وهي واجبات والله أمر بها ولكن يا أحبابنا هناك فرق بين الوسائل وال والأوامر الكبرى الغايات أسميها الغايات العليا يعني بمعنى لا يعلمونكم بأن هدف الصلاة لها غاية وهي الذكر وأقم الصلاة لذكري ولا يعلمونكم بأن لها وظيفة 
وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا يعلمونكم حتى بلبها وهي وهو الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون كل هذه الثلاثة الأمور الغاية والوظيفة واللب الأصل والهم ما فيها لا يعلمونكم إذا رأيتم الآن كيف أنه يمكن ولا زالت الرسالة عن الإلحاد وعن الشباب السعودي والعربي بشكل عام رأيتم أن الآن الإسلام الذي قلته الآن باختصار شديد أخذته من أين؟ أخذته من القرآن الكريم طيب الآن أنتم تختبرون هل هذه المعلومات صحيحة التي قلتها يعني هل هل تجدونها أقرب إلى العقل وأن العقل والعلم والإيمان والدين هو شيء واحد هنا تختبر هل أنت مقبل على المعلومة بالصدق هل أنت مسلم بالمعلومة الصحيحة يعني هل أنت مقبل أم مدبر يعني بعضهم لا بعضهم يعني نفس الأخلاق يعني وهو مغالي أو متعصب مقلد ينتقل إلى الإلحاد وهو بنفس التقليد نفس النفسية نفس التفكير هذه ما استفدت شيئا فلذلك إن أنت ألحد فألحد بجد يعني يعني تأكد أن الله غير موجود أو أن النبي غير النبي أو أن القرآن بس بصدق ابحث بصدق ولذلك الله عز وجل يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا تحاول أن طبعا هذا ليس دعوة لي يعني لا أنا أنا متأكد بأن من بحث صادقا لن يجد صادقا أهم شيء يت 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 يتسكن بالأخلاق أو يحاول أن يتشرب الأخلاق العليا العالمية الصدق والعدل الصدق أولا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فإن فعل ذلك صدقني أنه سيبحث عن الإسلام بالمعنى الإلهي بالمعنى الأول بالمعنى القرآني بالمعنى المحمد القديم بالمعنى الغض إلى آخر ما عليك من إسلام الناس تقول أولكن الناس يا أخي لا تعبد الناس أنت أعبد أو تعبد إلى الله بالمعلومة الصحيحة بسم الله طبعا النقطة الأولى ذكرنا بأن واقعنا أنهم الشباب أو الذين يتشككون أو يلحدون أو يتوهمون أنهم ملحدون هم أنا في ظني في الأساس أنهم غير ملحدين حتى لو زعم الشخص أنه ملحد لماذا؟ لأنه ينكر هذا الدين الذي يراه مطبقا في الواقع ويظنه دين الله هو أنكر الدين المذهبي الدين الوراثي الدين التراثي الدين السياسي هذا ليس دين الله عندما ينكره تمام أنا على أساس اعتذار إلا من كابر إلا من كابر مثلا وجد عنده أهلية أن يبحث ولا يبحث لا يفعل نعم الله عليه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذا موضوع تحدثنا عن معنى الشكر في القرآن إذا الواقع إذا أول خطوة هي أطالب من الشاب ألا من من الظلم أن تحمل الإسلام واقع المسلمين هذا واحد إذا إذا حملت الإسلام واقع المسلمين فهذا عناد هذا عناد وتكلف ابحث أنت يا أخي إذا أنت عاجز الله أنت ستعرف الله هو الذي يعرف هل بذلت وسعك أم لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هو الذي يعرف Yes, so Imam Ghazali has a book on uh, he has a book on explaining that the Christians um, that were part of the Roman uh, Empire or other kind of in Christendom, those to whom the message of Islam reaches in such a distorted manner, and they reject it. Are they answerable? And he said he doesn't believe that they're answerable uh, because the, the faith has been distorted. I would definitely say... I would say that that definitely applies today. The message of Islam has by far been distorted. So people generally are excused by default. It doesn't mean that you wouldn't speak about the faith, but what it means is that for people finding the faith to be nonsensical, that's because it's presented in that image. It, it is, unquestionably. The media has a lot to do with it as well. But then we don't help ourselves either as Muslims, like the recent Asia BB case and these kind of things. In this first stage, the difference between the reality, the reality of the Christians and the faith, the reality of the Muslims and Islam. The second thing is that the faith is pointing to, or from their view, the faith is pointing to the change of the mind. Of course, this faith is pointing to the traditional faith. Yes. 
التدين السلفي التدين المحافظ التدين المغالي نعم هذا صحيح تدين الاسلام الله لا اسلام الله فيه افلا تعقلون افلا تفكرون ومفتوح على الكون والانسان ترى لا ينفع العقل الصلف هكذا هي النفسيه القلب مع العقل مع الحس مع ال... هي متمازجه وتنتج المعرفه لا يمكن ان تنتج المعرفه بالعقل فقط بالقلب فقط بالحس فقط هذا الفصل التعسفي بين بين هذه الشبكه الإنسانية التي خلقها الله عز وجل أيضا غير علمي إذا التدين والعقل التدين الوا... التدين الله لا أو أقصد إسلام الله لا إسلام الواقع معكم حق أنه يدعو إلى تغيب العقل بل يذم يصبح العقلانيين ذم يعني صفة ذم ايضا يقولون ان الخرافه تنتشر في المجتمع المتدين ولا تنتج ولا تنتشر في المجتمع الالحادي او المجتمع حتى غير الاسلامي. هذا صحيح تنتشر الخرافه في المجتمع الاسلامي التراثي، الاسلامي المذهبي، الاسلامي التقليدي، الاسلامي السياسي، الاسلامي السلطاني، الاسلامي التاريخي. اسلام الله لا ايضا نعود. نفس كل هذه بلاؤها بلاؤها من ان ان انه ينظر الى الواقع الاسلامي حتى التقاتل انا كتبت في هذا يعني ان ان المسلمين ليسوا خير الامم كانوا خير كنتم خير امه حتى كلمه كنتم هذه وردت في بعض المسلمين وليس كلهم اصبحنا اذا لما تركنا الايمان بالله والامر بالمعروف بمعناها القراني والاوامر القرانيه كلها من الصدق ومن العقل ومن العدل ومن عدم بخس الناس اشياءهم وعدم تزكيه النفس ومراقبه الله وخشيته كل هذه المنظومه تركناها واصبحنا ناتمر بامر المذهب والشياطين دخلوا واوليائهم وزين لنا الشيطان اعمالنا بالتاكيد نصبح نصبح من اسوء الامم نصبح من اسوء الامم تقاتلا وكذبا وتخلفا الى اخره إذا عندما يقول تنتشر الخرافة في البيئة الدينية إذا المقصود بها الدين الذي أرادها الله فلا بل أتاه ضد الخرافة وضد تغييب العقل وما أشبه يعني هذه معروفة يعني أمر بالتفكر وكذا هذه إن شاء الله ستأتي تفصيلا بإذن الله. Reason man's ability to reason gets such strong emphasis in the Quran that sometimes you would think that the author is some kind of, you know, tremendous, has a tremendous faith in philosophy and reason, like no other religious mind in history. Because I was always taught that reason and faith conflict. That somewhere along the line, you know, they, got, they contradict. The age-old conflict between faith and reason. If you take reason too far, you'll naturally get, arrive at conflicts with faith. This author, author says exactly the opposite, saying that people do not believe, or people that come, come upon false beliefs because they do not use their reason. And he makes the point again and again and again. He puts so much emphasis on reason that one famous Western Orientalist who studied the Quran said, the Quran puts so much emphasis on reason that you would think that disbelief is nothing more than an infirmity of the human mind an inability to use it, like an illness in your mind. Mental sickness. That's how much emphasis he puts on reason. That was Henri Lemens who said that. Another Orientalist, and every Orientalist that has ever written about the Quran has more or less emphasized this point. Yeah, Maxime Rodinson, one of the leading Orientalists in France wrote, the Quran continually expounds the rational proofs of God's omnipotence, the wonders of creation, such as the gestation of animals, the movement of heavenly bodies, atmospheric phenomena, the variety of animal and vegetable life, so marvelously well adapted to men's needs. He's not a Muslim, but he, he was impressed by this. He said, all those things are signs for those of insight. And he quotes the Quran here. Repeated about 50 times in the Quran is the Arabic verb, which means to connect ideas together, to reason, to understand an intellectual argument. 13 times, he says, we come upon the refrain after a piece of reasoning. Have you then no sense? Will you not use your reason? The infidels, those who remain insensible to Muhammad's preaching, are stigmatized as a people of no intelligence. 
persons incapable of the intellectual effort needed to cast off routine thinking. And he gives several references. In this respect, they are like cattle. Huh. The Quran complains that people disbelieve or corrupt religion because they do not use the, re the reason. They refuse to reason, says the Quran, and I have 10 references here. And there are people who do not reason, says the Quran, and I have 12 references here. It says, will you not reason, the Quran asks repeatedly, again and again and again. God reveals signs, lessons, and admonitions so that perhaps you will use your reason, the Quran says again and again. From the author's viewpoint, Reason and faith are allies, as are illogic and false belief. And he clearly sets the conflict along these lines. The right way is clearly distinct from error, he says. Those who benefit most from the Quran, the author says, are persons of insight, firmly rooted in knowledge, used to reason, and stand on clear evidence and proof. While those who oppose revelations, the revelation are deluded and manifest error, ignorant, foolish, have no understanding, only follow surmise and conjecture, and blindly hear, adhere to, tra tra excuse me, to tradition. In an almost Socratic style, the author asks the reader again and again and again, what do you think? Have you considered this? Do you suppose? Do you ponder? Do you not think? The message is clear. And in order to be guided to truer faith, we need to free ourselves from inherited notions and examine our beliefs rationally. That was clearly the position of the author. هناك شبه تطرح هل أنت تظن أنك أنت المؤمن الوحيد أنت أيها المسلم هل أنك أنت المؤمن الوحيد طيب فيه ديانة صرانية ويهودية وبوذية كل الناس يرون أنهم مؤمنون طبعا هذا صحيحا من حيث الإيمان الطبيعي بل أنا ربما لي أفكار يزعل منها أو يغضب منها بعض الناس أنا عرفت الإسلام قرآنا ما هو قلت الإقبال على المعلومة الصحيحة وهي موجودة عند غير المسلمين أكثر منها عند المسلمين عندهم الركن الأول يجب أن نعرف الأوروبيون الأمريكان اليابانيون الكذا عندهم إقبال على المعلومة أحسن من المسلمين واقع من حيث الأغلبية أنا لا أتحدث هنا عن عن المسلم النموذجي واقعنا العام عند النفور حتى من بعض من البعض حتى كل مذهب يبغض الآخر هذه موجودة نعم هذا صحيح فأنت لست المسلم الوحيد الإسلام بالمعنى الإلهي قد يكون قد يكون الأوروبيون والأمريكان واليابانيون قد يكونوا داخلين في الإسلام أكثر من المسلمين غير التسمية غير اترك التسمية عرفنا الإسلام قرآنا بماذا قلنا أنه الإقبال على المعلومة الصحيحة ثم التسليم بالمعلومات الصحيحة الإقبال على المعلومة بشكل عام ثم التسليم بالمعلومة إن كانت صحيحة ثم انعكاس ذلك على السلوك تصبح أصدق وأعدل وتحب اليتيم وتكرمه وكذا هذه الصفات الثلاث موجودة عند المسلمين بذمتكم يعني شهادة لله موجودة عند المسلمين وإلا عند غير المسلمين طبعا هذا يحتاج إلى دراسة ميدانية أعرف لكن من حيث الظاهر العام من حيث الظاهر العام هل ترون بأن المسلمين يصدقوا يعني يقبلون على المعلومة بصفاء ذهن ونية أم لا وهل يختبرونها ويسلمون بالمعلومة الصحيحة أم لا قليل قليل جدا موجود يعني لكن قليل وهل تنعكس ما يؤمنون به من صدق وعدل وعدم تزكية نفس وعدم بخس الناس أشياءهم هل تنعكس على سلوكهم أم لا يقولون نحن أفضل الناس ونحن الوحيدين في الجنة والآخر في النار إذا الأسماء في الدنيا عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت اكتسبت اسم الإسلام كجنسية مثل أي جنسية يعني اكتسبت حقوق المسلم لكن عند الله قد تكون غير مسلم انتبه بينما الآخر واحد استرالي يسلم بالمعلومات الصحيحة التي وصلته ولم يصله الإسلام إلا يعني يعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي العرب أو يعتبر أن ال يصدق بأن النبي يدعو للعنف ويدعو لقتل المخالف افترض فإذا كفر هو بهذا الدين الذي يأمر بقتل المخالف والذي يأمر بالتفجير هكذا في عقله الذي تشوهت هل يكون مسلم أم, أم غير مسلم يكون كافر بهذا الدين الذي كذب على الله وليس بدين الله الأصلي انتبهوا هذه قضايا دقيقة والقليل من يبحث فيها بمعنى 
هل تريد هل تريدون ان اعطي معلومه اكثر اكثر يعني فجاجه خلونا يلا نفجر ال... طيب ذهب واحد افترض ذهب واحد من عندنا ذهب الى اليابان ودعا الى الاسلام ب... 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 الاسلام الموجود اليوم الذي يظلم العقل ويظلم المراه ويظلم التفكر ويظلم كذا ذهب يعني ما احب اقول وهابي حتى ما يزعلون رجل محافظ شيخ محافظ من الذين نعرفهم ذهب اليابان ووجد عالم كيمياء او عالم فيزياء ودعاه الى الاسلام فساله ذلك الكيميائي الياباني او الفيزيائي او او حتى الانسان العادي ساله عن الاحكام فوجد هذه الاحكام ثم كفر ذلك الياباني ابى هل كفر ذلك اليابان يصبح اسلاما انتبه كفر ذلك اليابان يصبح اسلاما واسلامه يصبح كفرا <تصفيق> كيف هذا اه هذه مشكله <تصفيق> لأنه إن سلم بخلاف فطرته بأنك تجبر على الرأي وأنك تفجر المختلف وأنك يعني مميز عن غيرك من البشر وأن هذا كفر هذا كل القرآن ضد هذه الأخلاق وعندما يكفر يقول لا أنا ما أمن بالدين هو هذا هو لا يكفر بدين الله كفر بالدين الذي عرضه هذا الرجل المحافظ إذا ترون الله رب العالمين والرسول رحمة العالمين قضية أكبر من الله هو البصير بالعباد لا نحن هو الذي يعرف من بذل وسعه من بلغته الحجة من لم تبلغه من فهم الحجة وفهمها من لم يفهمها قضايا هذه فلا لا تظن بأن رجلا سيدخل النار وهو ما يعرف والله لن يدخل النار إلا رجل يشهد على نفسه بأنه فعلا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بعد الفاصل إن شاء الله نواصل نعم بسم الله الرحمن الرحيم اذا اذا في الجنه كما قلت وكررت ستجد المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والملحد وربما الوثني لماذا ستجدهم لان الله بصير بالعباد ويعرف ظروف كل شخص واذا دخلت الله يجنبنا واياكم النار ستجد المسلم واليهودي والنصراني والملحد والوثني لماذا؟ لأن الله لا يحاسب كأساتذة الرياضيات على أساس كم أجبت صح وكم أجبت غلط لا وإنما الله يعرف ظروفك يعرف هل بلغك دينه هو ليس دين البشر ليس محرفة السلطات والفقهاء عبر التاريخ هو يعرف هل وصل أم لا وعنده غايات في القرآن لعلكم تشكرون لعلكم تتقون لعلكم هذه الغايات غير معروفة عندنا معروفة بتعاريف مذهبية تعريفها القرآنية مختلفة تماما مثلا أعطيكم آية واحدة حتى لا ت... يعني غاية العبادة عندنا العبادة وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون نعم شحرور له معنى بأنك يعني الحرية معنى العبادة عنده لكن لا خلي العبادة بالمفهوم الشعبي العبادة لها غاية في القرآن الكريم يعني هي وسيلة وإن كانت غاية للخلق الخلق الله خلق من أجل العبادة العبادة شرحناها في برامج سابقة من أجل التقوى وما عندما يقول الله عز وجل يا أيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ما هو التقوى؟ التقوى كف الاعتداء طيب ممتاز هل المسلمون أكثر تقوى ولا الأمم الأخرى؟ كل رسائل الأنبياء سورة الشعراء ألا تتقون ألا تتقون إذ قال ألا تتقون كل شعيب وصالح وبراء ألا تتقون التقوى هدف أو غاية إلهية للعبادة يعني العبادة فرضها حتى تنع على الفحشة المنكر تمام فيه لها غايات ذكرنا أن العبادة وسائل إلى غايات من ضمنها الصلاة وسيلة إلى الذكر والذكر غاية التقوى غاية للعبادة طيب ممتاز من حقق الغاية دون الوسيلة افترض أن الياباني الأسترالي الأرجنتيني البرازيلي أنه حقق الغايات لا يعتدي لا يظلم لا يكذب لا الأخلاق العالمية الله يحاسبه وفق هذه الغايات التي غرزها فيه وفق فطرته ولا يحاسبه والله انت لم تجيب على الاسئله من من كذا ومن كذا هذا الاسئله يمكن ما بلغته يمكن عنده عندهم الايمان الطبيعي موجود الايمان بالخالق ولكن الانبياء هناك الاختلاف هل هذا النبي ام هذا زرادشت هل هو نبي بوذا هل هو نبي ليس نبي عندهم ربما نبي عندنا اللهم صل وسلم على محمد انا ايماني ان الرساله الخاتمه لا بس هذه لها تفصيل يعني سياتي تفصيلها ان شاء الله في حلقات اخرى المقصود هنا هل تظن انك المؤمن الوحيد لا 
انا انا اؤمن بان الذين يدخلون الجنه ليس ليس المسلم فقط وليس كل المسلمين يدخلون الجنه وانما بعضهم من يكون دينه لله وهذه قصه من يتقي من لا يعتدي اعطيك ايه من كتاب الله وحتى اليهودي والنصارى نفس الشيء كما قلت موزعون في الجنه والنار الجميع ماذا يقول الله عز وجل يا ايها الناس انتبهوا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى هنا الناس ليس معناها بعض الناس كما في آية أخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني في ثلاث صار ناس وناس وناس لا هنا في هذه الآية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يعني جميع الناس يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله من أتقاكم يعني أكفكم للأذى أمنعكم عن الاعتداء أكثركم سلما هذا غاية الله منك أنت أيها الإنسان الغاية من العبادة أن تكون متقيا أن تخشى الله لأن عدم الإيمان بالله الله لماذا قال لك أن تؤمن به واليوم الآخر يسهل عليك المش يسهل عليك ال أن لا تصل إلى الله عبر العلم عبر العلم صعب أعطاك الإيمان به وباليوم الآخر حتى تستطيع إذا ظلمت أن تؤجل أن لا تبطش بطش الجبارين كما نرى في بعض الحروب الجاهلية إذا قتل كليب وائل تؤخذ قبيلة بكر وائل جميعا تمام فالهدف من هذا إذا التقوى هل السؤال هل المسلمين أكثر تقوى ترك الاعتداء لأن التقوى في القرآن له يساوي ترك الاعتداء يساوي كف الأذى تمام هل المسلمون أكثر تقوى أم غير المسلمين الجواب من حيث الظاهر العام غير المسلمين أكثر تقوى لماذا؟ جربوا الحروب الآن الحروب اعتداءات المسلمون ما, و... ما, و... ما يعني ما توقف المسلمون من بعد وفاة النبي اليوم وهم يتحاربون يتباغضون يتبدع بعض يتضاللون يعني أو يضلل بعضهم بعضا يبدع بعضهم بعضا يكره بعضهم بعضا والمؤصل نفات فنحن من هذا الناحية المسلمون إلا من رحمها الله طبعا وعاد القرآن وثقافة القرآن هذا يحتاج إلى بحث الأديان مذهبية دين الله يعني مهجور إلا في إلا في الندرة يعني من هنا من هنا ومن هنا طيب إذا هنا إذا هل تظن أنك أنت المؤمن الوحيد؟ لا أنا لا أظن أني المؤمن الوحيد تقول بس الناس أقول لك لا تعبد الناس الآن سيقول لي الأخ الملحدة والأخ الربوبي أو الأخ الشاك طيب الناس أنت وحدك الله عجل الله ذكر أكثرهم لا يؤمن أكثرهم الحق يكارهون أكثرهم أن يتبع أكثرهم إلا ظنة الأكثرية مذمومة في القرآن وممدوح الأقلية وقليل من عباد الشكور قليل ما هم ما آمن إلا قليل إلى آخر طيب إذا هناك أكثر من ديانة صحيح لكن الديانة الصحيحة الطبعة الأخيرة هي ديانة الإسلام بس كيف نثبتها؟ أولا نقول للآخر المختلف معنا الياباني الأمريكي الأوروبي الأفريقي كذا نقول له نحن ندعوك للأخلاق العليا ألا تعتدي للصدق للعدل هذه غايات القرآن العليا هو إن عرضت عليه الغايات العليا من التقوى من الشكر وهو التفعيل من العقل من التفكر من كذا سيجد منظومة جميلة عقلية إيمانية أخلاقية سيسألك بعد هو هي ستهديه للإسلام لا تأتيه من من أسافل المذهب أتيه من أعالي الإسلام كما بينه القرآن الكريم طيب إن كابر إن كابر بعد ذلك لا ما كل واحد تعرض عليه الحجة تقول هو كابر الله هو الذي يعرف هو الذي يعلم هل كابر أم أنت كانت حجتك قاص كانت حجتك قاصرة في تبليغ الدين كما هو أنت طبعا ولذلك يمكن أفكاري هذا تجدوها صادمة يعني ليست على مذهب تمام قرآنية وما يشبهها من الحديث سيأتي ما يشبهها كما في وثيقة المدينة وفي العرض على القبائل هذا سيأتي أو إن أتت إن تمكننا إذا منطلقات الملحدين غالبا أو من أفكار خاطئة أصلا وهو أن واقع المسلمين هو الإسلام أن كتب المسلمين هي الإسلام أن أن لغة القرآن هي لغة لسان العرب والقاموس المحيط هذا هذا غير صحيح حتى اللغة أو اللسان يعني كلمة اللغة الله ما ذكر اللغة في القرآن ذكر اللسان بلسان عربي مبين والفرق بين اللسان واللغة أن اللغة من اللغو لا تسمع فيها لاغية وإذا مروا باللغو مروا كرامة غالبا يذكر هذا حتى في هذه اللسان لكن على افتراض الإسلام نفس الشيء مع القرآن تعريف الإسلام 
ما غير ما ذكرنا من الإقبال والتسليم وكذا هناك إسلام عالي وهو إسلام إبراهيم وهناك إسلام نازل وهو إسلام الأعراب كلاهما قال الله لإبراهيم أسلم قال أسلمت وقال أعراب ولكن قولوا أسلمنا واضح الفرق بين الطلب الإلهي من إبراهيم بالإسلام وهو الإسلام في ذروته العليا وطلبه من الأعراب وهو في الحد الأدنى وهو الاستسلام العام الجسدي الانضمام الجسدي للدولة الإسلامية بقي إصرار الملحد إصرار الملحد على أن الإسلام فاشل طوال هذه القرون الآن قد يأتي الملحد ويقول طيب كلامك هذا صحيح بس معقول أن المسلمين لم ينتبهوا لهذه الأفكار إلا الآن هل معقول أن أنت فقط أتيت طبعا هذا السؤال جميل وكبير السؤال الجواب أو الجواب لا بد أن نعرف بأن جميع الأديان تغيرت بعد أنبيائها والله والنبي قد ذكر في الحديث المتواتر فنحن لا ننكر السنة ولكن نذكر ما يشبه عندما يقول الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم وفي آية أخرى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا بينهم الله يذكر أن سبب الاختلاف أصلا دين الله واحد سبب الاختلاف أهل العلم هم الذين يفرقون نحن ما اعترفنا عبادة منا للسلف الصالح هكذا نسميها الصالح لم نعترف بهذا التغيير هل الإسلام كما يقول الملحد أو الذي أو الربوبي أو كذا طوال هذه العقود نقول قد تم تغيير كما في الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب إلا دخلتموا هذا مروي من عشر طرق معظمها صحيح في الصحيحين وغيرها إذا ما الذي فعلت الأمم فعلنا طيب أنت انجي نفسك انجي نفسك وسنفصل ربما في هذا إذا في رسائل قادمة ما هو الإسلام وكيف وهل فشل لم يفشل الذي فشل الإسلام التاريخي الإسلام التراثي إسلام الله لم نعرفه بعد حتى نقول فشل أو نشل إلا الندرة وإن شاء الله في حلقة أخرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته And Baydawi agrees with it. Other people have highlighted this as well, Al-Ubbi and other people in their tafasir. But uh, that if a person just see, like he tries to reason and tries to uh, think that is there a God? Like somebody asked me this question before that what if reason leads you away from God? That what if somebody does reason and the result of their reason is now nah, Islam ain't true. Then he writes that Al-Kafir that does that, that does his own ijtihad, he says, Yurja afuhum. That that is, that inshallah that person is fine. That he tried his best. And so even if reason does lead you away, but it's what you have. So that's actually a very interesting. And it's amazing that these quotes exist by scholars who are reputable, that are often quoted, yet these kind of quotes won't be shared with people. Just eternal damnation, eternal damnation, these kind of quotes. And coming back to... Uh... I hope you noticed that I didn't try and curry favor, that I was uh, honestly unable <clears throat> to believe in the claims made by your human spokespersons.